Now, there are some cultural differences, obviously, between America and Ukraine. И понятно, что есть определенные культурные различия между Америкой и Украиной. I think that in your culture, you are more conservative in this area of dating. И мне кажется, что в вашей культуре вы более консервативны в области встречаний, чем мы. I think your culture is more godly or better than the American culture in this realm. И я думаю, что ваша культура, она более, можно сказать, Божья, или она лучше, чем наша культура в этой области. Maybe it's changing, maybe it's not better, I don't know. Может быть, она изменилась, может быть, она уже не такая хорошая, я не знаю. When I say the word dating, do you know what I mean? Когда я говорю слово встречи, вы понимаете, что я имею в виду? It's, it's when members of the opposite sex uh, just go out, they spend time together alone, they go to a movie, they go to dinner, and uh, they just have fun together. Итак, это когда э, э, лица противоположного пола встречаются, они ходят в кино, может быть, ужинают вместе, проводят время друг с другом только. Now this may seem natural, this may seem like there's no problem. И это, в принципе, выглядит природно, нормально. Нет никаких проблем с этим. But this is not biblical. Но это не по-библейски. What is more biblical более библейский образ is the principle of courtship. Это принцип ухаживания. And let me give you a definition for this word. И дайте я дам вам определение для этого слова. It is a father agreeing to work with a young man a father, the father of the, of the daughter, okay, это когда отец дочери works with a young man он э, встречается с молодым мужчиной to win his daughter's heart for marriage. Для того, чтобы приготовить сердце своей дочери для брака. The father... Okay, let, let's say that... Um, let me just use an example here. Um, давайте пример. Давайте пример просто и потом мы объясним. Let me get a name here. What's your name? Helen? Is that Helen? Are you married, Helen? No. Okay. Так, Эллен, ты у нас жена, замужем? Нет. Helen, raise your hand so the other students can Лена, see. Лена, подними руку, что все другие. Okay. Видят. What I'm talking about is is a young man goes to Helen's father. Итак, о чем я говорю? Я говорю о том, что молодой человек идет э, к папе Лены. And he says to Helen's father, I have observed Helen. И говорит, я вот увидел Елену. I have seen her at the Bible school or I have observed her in the congregation. Я увидел ее в общине или, возможно, в библейской школе. And she is a godly young woman. И она такая Божья молодая девушка. And I, God has stirred up my heart. I'd, I'd like to have a relationship with her. И Бог что-то сделал с моим сердцем. Я бы хотел иметь взаимоотношения с ней. Uh, for the purpose of marrying her. Uh, потому что я желаю uh, жениться на ней. And he, he has not even had alone time with her yet. И он даже не провел еще времени с ней. But he goes to her father. Но он uh, идет к ее отцу. And he talks to her father. And he asks her father if he can spend time with her father so that he might, um, so that he and the father can make plans on whether he should have a relationship with her. И просит отца провести время с ним, для того, чтобы они могли поговорить о том, как же, как же правильно ему встречаться, какие взаимоотношения ему нужно иметь с дочерью. Now, let me tell you one of the benefits of this. И я, давайте я скажу вам, э, какие хорошие э, черты в этом. Say that uh, <coughs> you're the young man who wants to uh, become engaged to her. Итак, предположим, что вы молодой человек, который хочет помолвиться с ней. If you work with her father and the relationship begins with her father, если вы встречаете, если вы идете к ее отцу и начинаете взаимоотношения с ее отцом, and I will use my hand to symbolize the authority of the father, и, я теперь буду использовать свою руку, чтобы показать власть отца, the young man is submitted under the authority of her father. Молодой мужчина, он под, подчинен власти ее отца. He will then treat her with greater respect. Тогда, конечно же, он будет, будучи подчиненным, он будет относиться к ней с большим уважением. She will feel protected. И она будет чувствовать себя защищенной также. There will be less 
opportunity for them to fall into the temptation of um, sex and im immorality. И тогда будет для них меньше возможностей впасть в это искушение какой-то аморальности. И, конечно же, фокус в таких взаимоотношениях не сходится на том, чтобы они проводили много времени вместе сами лишь. Но фокус на том, чтобы он узнавал ее через то, что будет проводить много времени с семьей. Let me now look ahead to your wedding day or someone else's wedding day. И теперь давайте посмотрим вперед на день свадьбы. Suppose you get married at the congregation here in Odessa. Предположим, что вы будете вступать в брак здесь в общине в Одессе. And I don't know how you really do weddings here in Ukraine as compared with America. Я не знаю, как вы проводите здесь свои свадьбы в сравнении с Америкой. Say that, uh, Misha, you, you, you pretend to be my husband. Так, Миша будет играть в роли мужа. I'll pretend to be the woman. This is the embarrassing part. А так, самое ужасное сейчас то, что Джефф Коллинз будет играть женщину сейчас. Оп. Sorry. Okay. And we are about to be married. И так, мы собираемся вступить в брак. The the rabbi is standing behind us. Равин стоит позади нас. Or the pastor, whatever the case is. Или пастор, как бы вы его ни назвали. And we are looking out at the congregation. И мы смотрим на общину. And I, I as the woman, I'm looking out at a congregation, and I can see five to six other men that I've had relationships with. И я как девушка смотрю на общину и вижу от пяти пять шесть человек парней, с которыми я когда-то имела взаимоотношения. Now I'm not saying that in in all these relationships there is even physical. You know relations, but but just maybe I had I'd been out on dates with five or six other men in the congregation. И я не говорю, что возможно, что я, может быть, имел какие-то физические взаимоотношения со всеми пятью или шестью парнями, но с некоторыми из них я встречалась ближе, с некоторыми не так близко. This is not good. И это не хорошо. It it it's it will hurt and it will weaken the marriage. Это ослабит, это как бы ударит по браку. Now here's what's better. И вот что лучше, как лучше. I'm about to be married to my lovely husband here. Итак, я собираюсь выйти замуж за моего любимого мужа здесь стоящего. And or let me just say, I I I now speak as a man. И давайте я буду не буду говорить как мужчина сейчас. The best thing for me as a man is that I look out at the congregation as I'm about to be married. Итак, uh, as a man now, right? Yes. И теперь как мужчина, э, лучше, э, что лучше, самое лучшее для меня, когда я собираюсь вступить в брак. And I, I, I don't see anyone that I've ever had a date with or I've ever had a relationship with. Для меня это не видеть никого вообще с кем я когда-либо встречался передо мной. Because the only one that I've ever had a relationship with is this woman right here. Потому что единственная, с которой я встречался когда-либо и продолжаю встречаться, это вот эта женщина рядом со мной. Вы понимаете, о чем я говорю? Я дам вам такое выражение на английском. Я хочу быть единственной женщиной для этого человека. И женщины, вы должны иметь видение, чтобы быть одним мужчиной. И вам, женщинам, нужно быть, э, иметь такое видение, быть единственной, видение иметь, и, и быть единственной женщиной для этого мужчины. Конечно же, э, Писание учит нас быть верными нашему партнеру, когда мы в браке. Но также... Э, Писание учит нас бегать от этих таких юношеских, скажем, каких-то похотей. И это 
to the parents, to the parents of the one that you are having the relationship with. И конечно же вы намного улучшите и увеличите свои шансы, если вы, во-первых, подчинитесь родителям с тем, то есть, с которой вы собираетесь встречаться. Okay, now the next point under choosing a the right life partner. Итак, следующая следующая часть о выборе правильного партнера. You should make it a goal to enter the marriage in moral purity. Вы должны поставить себе целью вступить в брак в моральной чистоте. You want to make it your goal to enter your marriage with moral purity. Ваша целью должно быть вступ должно быть вступить в брак в моральной чистоте. Now I am not throwing stones. You know what I mean by throwing stones. И конечно же я не собираюсь кидать сейчас вас камнями. I know many of us here in this room maybe have just become believers in Yeshua in the past few years. Я знаю, что многие из нас в этой комнате стали верующими еще буквально в несколько прошлых лет. So maybe some of us have made have made wrong choices before we were believers. Итак, может быть, некоторые из вас принимали неправильные решения перед тем, как мы стали верующими. I'm I'm talking about some very personal things right now. Я, конечно же, говорю о таких очень личных Maybe some, maybe some of you men have had physical relationships with with women. Может быть, некоторые из вас, ребята, имели физические взаимоотношения с женщинами. Hopefully, you've been convicted about this in the spirit, and that you have repented and had a change of heart. И, конечно же, я надеюсь, что вы были обличены в этом духом и изменились, изменили свое сердце. God is a God of restoration. И покаялись, потому что Бог это Бог восстановления. And He's a God of forgiveness. И он также Бог прощения. But still, we we sometimes have to live with wrong choices we've made. Но также иногда нам приходится жить с этими неправильными решениями, которые мы приняли. God forgave David for his sins with Bathsheba. Бог простил Давиду его грех. But David had to live with the wrong, with the consequences of the wrong choices. No, Davidu, Davidu, пришлось жить с этим обличением или с пониманием этого греха. So, it it is good to have a goal to enter a marriage with moral purity. Итак, это очень хорошо иметь такую цель войти в брак с чистой моральной чистотой. Now. Again, I'm I'm talking about some very personal things right now. И снова же я говорю очень о личном таком. But we're all adults in this room. Но мы все с вами взрослые в этой комнате. And when when a a woman and a man start to form a relationship and they know that they are going to be getting married. Но когда мужчина и женщина начинают как оформлять свои взаимоотношения и знают, что они будут вступать в брак. You need to use great wisdom not to be alone, not to put yourselves in positions of temptation. То вам нужно иметь эту мудрость не оставаться наедине, не ставить в себя в позиции искушения. Because if you have physical relationships before marriage, потому что если у вас были физические взаимоотношения перед браком, even with the man or woman that you will marry. Даже с тем, с которым, с которым вы все равно вступили в брак после. Это будет повреждать и ослаблять ваш брак. Вы также грешите, потому что вы не цените Писание. И позвольте мне сказать вам, мужчины, кое-что очень важное. Men, God has given you a greater level of responsibility in your relationship with your wife. Бог дал вам большой такой уровень ответственности в вашей жизни. Вы являетесь лидерами во взаимоотношениях. Мужчины, вы должны вести или быть лидерами в защите ваших жен морально или же физически. If you and your engaged fiance, you know the word fiance. И если вы и ваша невеста, с которой вы помолвлены уже. If you have physical relationships. Если у вас есть физические взаимоотношения. What I'm talking about is having sex. О чем я говорю? Это о том, что вы занимаетесь сексом. Before marriage. Перед браком. Here's what you're 
here's the seed that you're planting in her heart. Вот семя, которое вы сейчас сеете в ваши сердца. What you're telling her is you do not have self-control. То, что вы говорите себе, говорите ей через это то, что вы не можете сами себя контролировать. What you're saying to her is you have such a drive, such a an energy, a passion to have physical relations. То, что вы говорите, что вы вы обладаете таким желанием, такой энергией, такой страстью к этим физическим взаимоотношениям. That you cannot always control them. Что вы не всегда в состоянии контролировать их. So after you're married, итак после того как вы в браке, it will create an insecurity in her. Это создаст как бы такую незащищенность в ней. Because she she will think. Потому что она будет думать. You know he couldn't wait until we were married to have sex. Видите, он не мог подождать, пока без мы сочетаемся с ними, чтобы заниматься сексом. So now that we are married, I I I wonder if he can control. His desire to have sex with other women. И теперь, когда мы в браке, мне интересно, сможет ли он остановить себя, когда встретится с какой-то другой женщиной? One of a woman's greatest needs is security. Одна из самых больших нужд женщины – это защищенность. See, God made men and women different. Видите, Бог создал многих женщин разными. We're going to learn a lot more about this over the next. И в течение следующих трех дней мы будем учиться больше, изучать больше об этом. A woman's greatest need is for security. Но самая большая женская нужда – это защита. And when a man starts to have physical activity with a woman before marriage, и когда мужчина начинает иметь начинает начинает иметь какие-то физические взаимоотношения с женщиной до брака. Even though, let's face it, even though this is very enjoyable, there's a pleasure in it when when you're when you're having this time. Давайте признаем с вами, что это большое удовольствие, это очень приятно этим заниматься. But later on, it's going to cause insecurity in the woman. Но позже это создает незащищенность в женщине. Now let me tell you something that. Happening in our in my life with my wife. И позвольте мне сказать кое-что, что случилось в моей жизни с моей женой. And 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 let me also say, I don't want to exalt sin in my life. И конечно же, позвольте мне сказать, я не хочу прославлять как бы или выделять грех в моей жизни. But I became a believer when I was 19 years old. Но я стал верующим, когда мне было 19. And I I don't want anyone to sit here. Feeling condemned for wrong choices you made before you were a believer. No, я не хочу, чтобы я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас сидел здесь и чувствовал себя осужденным за те неправильные выборы, которые вы делали ранее. I also made wrong choices in 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 dating other women. Я также совершал разные неправильные решения или поступки, когда встречался с другими женщинами. By God's grace, I I wasn't physically involved. In, in most of these cases. По большей, по Божьей благодати, я не был физически вовлечен, не был вовлечен физически в большинстве случаев. But when I met Barb, I was, I was very committed to God's will in my life. Но когда я встретил Барбару, я был очень подчинен, был очень подчиненным или посвященным Божьей воле в моей жизни. We were both pretty, you know, mature people with a heart for God's. Мы оба были довольно таки зрелыми духовно для Божьих целей. И так я подчинил наши взаимоотношения ее отцу. И так видите. Наши взаимоотношения, но так как ее родители жили несколько тысяч миль от нас, то наши взаимоотношения отличались от обычных. And Barb had her own flat. She had a roommate. И так у Барбары была своя собственная квартира, у нее была соседка в этой квартире. And I can tell you that there were two times where we started kissing quite passionately. Before we were married. И я могу сказать вам, что было два раза, когда мы начали целоваться довольно таки страстно до заключения брака. I'm just being very honest with you. Я просто очень честен сейчас с вами. I had a beard back then. У меня тогда была борода. And after we kissed the second day. И на второй день после того, как мы поцеловались. She got a a burn on her skin from my beard. У нее появилось раздражение на ее коже от моей бороды. 
And I thank God for that. И я благодарю Господа за это. Because I believe that was God giving us a warning. Потому что я верю, что это было Божье предупреждение для нас. See what I'm trying to say to you is even though we were people who had a real heart for God. Видите, хотя мы и были такими людьми, у которых было настоящее сердце для Бога. When you start kissing passionately, it's hard to stop. Когда вы начинаете целоваться в этом порыве страсти, тяжело остановиться. But God gave us grace and we decided on that day that for the remaining months of our engagement we would not even kiss. Но Бог дал нам благодать, и мы решили, что в оставшийся месяц до нашего до нашей свадьбы мы больше не будем целоваться даже. We tell our three daughters and our one son. И сейчас now. Now we tell them now. И сейчас нашим трем дочерям и нашим одному сыну мы говорим. That God's design for them is to save their kisses for their life partner. Что Божий дизайн для них это как бы сберечь их поцелуй для их партнера на всю жизнь. Okay, that's finishing point number one. И мы заканчиваем с вами первый пункт. Now I want to talk about covenant. Сейчас я хочу поговорить с вами о завете. Uh, scripture calls the marriage union a covenant. Писание называют семейный союз заветом. I want you to write down Malachi 2:14. Малахия 2:14. Запишите. Don't turn to it. Just write down Malachi 2:14. Не смотрите туда, не читайте, просто посмотрите туда. And also, also Proverbs 2. 16 and 17. И также притчи 2, 16, 17. The Hebrew word for covenant. И так еврейское слово для завета. And I'll spell it in English. You may be able to B E R I Y T H. That's the Hebrew word. Как будет берит, да? Брит. 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 Валер. Брит. Actually, this word means to cut. Честно говоря, это это слово значит обрезать. You probably know this. Возможно, вы знаете это, да? And we see evidences of of covenant in Genesis chapter 15. И мы видим с вами свидетельства о завете в Бытие 14 глава. You know the story how God put Abram to sleep. Вы помните, да, когда Бог Авраама усыпил, ой, Адама. And he cut the pieces of the calf, and God walked in between. Стоп, Авраама, 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 да. И что он тогда сделал? Он вырезал, прошел между. Pardon? Between whom? What he did? What he cut? He cut the animal. Animal came. The the pieces of the animal. And God walked through. Okay, он он разрезал разрезал животное на части, да, и Бог прошел через этими частями. So 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 the key is is the shedding of blood. Итак, ключ в том в ключе нас находится в пролитии крови. And in in Jewish tradition, what they're saying is they make covenant. Итак, еврейская традиция, что они говорят о заключении завета? When there's a shedding of blood. Это тогда, когда мы проливаем кровь. May 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 my life be the same. As this dead animal, if I don't give myself to you, if I do not fulfill the promises of this covenant. Пускай моя жизнь будет такой жизнью, как у этого мертвого животного, если я не отдам свою жизнь тебе. We've been talking a lot about physical relationships, sex. Мы говорим здесь очень много о физических взаимоотношениях, о сексе. It's also interesting that the that the marriage is consummated as the two become one flesh. И это очень интересно, потому что брак он характеризуется в такой фразе двое становятся одной плотью. This is described in Genesis chapter two, verse twenty-four. Это описано в Бытие два четыре. And it's interesting the the way that God made a a virgin, a woman, to shed blood the first time she has intercourse with a man. Очень интересно, что Бог создал женщину девственницей для того, чтобы пролить кровь первый раз, когда она вступает в половую близость с мужчиной. Do you see the spiritual symbolism here? 
in the physical making covenant where the woman, the virgin, sheds blood, how it correlates to the spiritual making covenant of the shedding of blood. Видите ли вы сейчас эту, э, этот символизм духовный? Почему так происходит, когда э, проливается кровь? Okay, I want to um, <coughs> now compare a covenant with a contract. Хорошо, давайте сейчас с вами сравним завет с контрактом. A covenant is based on trust between the two parties. Итак, завет, он основывается или базируется на доверии между двумя э, половинками. A contract is based on distrust. A contract, он э, базируется на недоверии. A covenant is based on unlimited responsibility. Завет, он базируется на неограниченной ответственности. When you make covenant with someone, когда ты заключаешь завет с кем-то, there is unlimited responsibility. Существует эта неограниченная ответственность. A contract is based on limited uh, liability. Liability. What is liability? Um, Just a limited responsibility. Okay, хорошо. Контракт же основывается на ограниченной ответственности. In other words, in a contract, you define the responsibility of each party. Другими словами, in a contract, you define, you make it clear. Другими словами, в контракте вы ясно указываете ответственности обеих сторон. A covenant. Uh, cannot be broken. Завет не может быть разрушен. A contract can be broken by mutual consent, by the consent of each person making. Контракт же может быть расторгнут по желанию какой-либо из сторон. And let me ask you a question. И позвольте мне задать вам вопрос. Um, has God made covenant with you? Заключил ли Бог завет с вами? Yes. Uh, can he break that covenant with you? Может ли он разрушить этот завет с вами? So suppose you're a really bad person. Давайте предположим, что вы очень плохой человек. No, God is a covenant-keeping God. Нет, в любом случае Бог это Бог хранящий завет. How about Israel? Как насчет Израиля? God made covenant with His chosen people. Бог заключил завет со своим избранным народом. There are many people today in churches. Who believe that God has broken His covenant with Israel? Есть очень много людей в церкви, которые верят в церквях, которые верят, что Бог он разрушил свой завет с Израилем. There are many people today who believe that God is finished with Israel. Очень многие люди верят сегодня, что Бог закончил с Израилем. And that He has replaced Israel with the church. И что Он заменил Израиль церковью. Is this true? Правда ли это? No. Нет. God is a covenant-keeping God. Бог это Бог хранящий завет. Let me read for you. Write it. Write down Jeremiah three fourteen. Запишите Иеремия три четырнадцать. God describes His covenant um, as as marriage, Бог, as like marriage. Бог описывает свой завет как брак. Yes, I'll just. You don't have to turn to it. Uh, wh wh Why don't you uh, read this part here? Just for I am married to you. Just that part. Я сочетался с вами, говорит Господь здесь. 14 стих 3 глава Иеремии. Okay, and then in Hosea 2:19, just write that down. И теперь Осия 2:19. Hosea 2:19 says, I am mar God is saying to Israel, I am married to you. Осия два девятнадцатый Бог говорит к Израилю: Я сочетался с тобой. I am married to you forever. Я сочетался с тобой на вечно. So he uses the word marriage. И так он использует слово брак, сочетание. To help explain this relationship he has with them. Для того чтобы помочь объяснить, для чтобы объяснить те взаимоотношения, которые он имеет. He uses the word marriage to help explain covenant. Он использует слово брак, чтобы помочь объяснить и чтобы объяснить слово завет. I love my children very much. Я очень сильно люблю детей. I would die for my children. Я бы умер за них. I love my mother and father very much. Я люблю своих отца и мать очень сильно. 
But there's only one person on this earth that I've made covenant with. Но есть лишь единственный, единственный человек на этой земле, с которым я заключил завет. И это моя жена. Вы понимаете? Я хочу просто как бы привнести какое-то такое свежее толкование, понимание для вас, тех, кто в браке сейчас. Your relationship with your spouse is unique. Compared with every other relationship you have on this earth. По сравнению со всеми другими взаимоотношениями, которые вы имеете с кем-либо, взаимоотношения с вашей женой уникальны. Your wife or your husband is the only one that you've made covenant with. Ваша жена или муж – это единственный или единственная, с кем вы заключили завет. It needs to be taken with great care and with great respect, like God. Takes care of his covenant with us. И это должно должно все проводиться с большим с большой заботой и с большим уважением, так же как Бог проводит свой завет со своим народом. Let me tell you something that I've sometimes done in a humorous way in counseling. Позвольте мне сказать кое-что, что я иногда, как я иногда шучу в консультировании. Sometimes, as I'm counseling people who are having marital problems, I will ask them about the vows. Do you know the word vow? V-O-W-S? No. Okay. When, let me dialogue with my translator wow. here for just a minute. Like wow. No, no, not that. Uh, in a marriage, at least in, in America, they will say, I promise to um, love you in sickness and in health. I promise to love you as long as you live. The, the men and women say things to each wow. other. That is the English word vow. Okay. Is this common in, in Russian marriages? Yeah. For them to say, I, I promise to love you. Uh, well, do they exchange not things? So common, not it's so not so common. common. No. Okay. Well, in America, when two people get married, They, they say things to each other in front of the whole congregation. Перед всей общиной они кое-что друг другу обещают. I promise to love you forever. Я обещаю любить тебя вечно. I promise to be faithful to you all the days of my life. Я обещаю быть верным тебе все дни жизни моей. In marriages in Russia and Ukraine, do they say these things at the wedding ceremony or not? Сейчас у нас так в свадебной церемонии такое говорят в России и на Украине. Везде. So may okay in some Protestant churches. Итак, в некоторых церквях дело, в некоторых нет, так? А в православных нет. Но я же говорю, в некоторых церквях делают, в некоторых нет. Okay. Okay. So, well, I won't pursue the point that much then. Итак, это не очень важно, конечно, сейчас. But God wants us to keep the covenant that we've made with our wife. Но Бог желает, чтобы мы хранили заветы, которые мы заключили с нашими женами. И снова же, это единственный человек, с которым мы заключили завет. Итак, Бог у нас является Богом, хранящим завет, и мы должны быть людьми, хранящими завет народа. Одно из писаний, которое я хочу, чтобы вы записали. И это Хебрус 9. Verse 16 and 17. Now, I'm about to tell you what I think is a very important application. In this scripture it says, a covenant is only in force when the people who made it are dead. Там написано, что завет расстар... In force, it's only... Active. No, it's it's only made strong. Yes. Завет усиляется только тогда, когда люди умирают, участники завета. Why don't you read it in the Hebrews nine sixteen seventeen in the Russian Bible? See what it says. Yes. Yes. Sixteen and seventeen. Евреям девять шестнадцать семнадцать. Okay. 
Окей, давайте, давайте посчитаем. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Я перевел это на английский того, как это написано на русском. So this word here that describes this uh, in English it's the word will or testament, is that? Well, we could say that. Okay. That word is the same Greek word as for covenant. Итак, слово завещатель это то же самое слово, что и слово для э, что и греческое слово для слова завет. Эквивалент. And the application I want to make here is, is with a covenant when a, when a man and woman make covenant together. Итак, э, на чём я хочу сделать ударение здесь? С этим заветом, когда мужчина и женщина заключают завет. When they get married, когда они вступают в брак, I think one of the great keys is that they need to die to each other. Я думаю, что один из таких самых важных или великих вещей это то, что они должны умереть друг для друга. See, in this verse we just read, it says that when a person dies, their house and and all of their belongings go to the person that they have some agreement with, like a son or a daughter. Is that right? Итак, вы видите в этих стихах, которые мы только что прочитали, завещатель завещание имеет силу только после того, как я как завещатель умрет. And and our marriage should be like that. И наш брак должен быть таким же. But while we are living, it's like we are dead. Но пока мы живем, это то же самое, что мы мертвы. When I make a covenant with my wife, I am saying to her, I I die to myself. Когда я заключаю завет с моей женой, я говорю, я умираю для себя. I give myself to you. Я даю самого себя себя тебе. You know, Yeshua said. If you really want to have life, you must lose your life. И так видите, Ишо говорит даже, если хотите иметь жизнь, потеряйте ее. That's really what our relationship with God is all about. И это, честно говоря, вот вот это и является настоящими взаимоотношениями. That's what Shaul said. That's what Shaul said in Galatians 2:20. Это то, что Саул сказал в Галатам 2:20. It is no longer I who live, but Yeshua lives in me. Но живет во мне Христос, да? And in the marriage, it should no longer be Yes, uh, Jeff is is going to have his way, and Jeff is going to want his will. It should be that I give myself to you. Ибо и в браке не должно быть так, что Джефф живет сам по себе, Джефф Джефф идет своей дорогой. Нет, но должно быть я даю самого себя тебе. Okay, that's that's all on covenant. Это вот это все с заветом мы прошли. Now we're going to go to point number three. Номер три. Again, point number one was have a have the right life partner. Итак, первое это выбор выбор правильного партнера, так? Point number two is the meaning of covenant. Второе значение завета. Now this is Roman numeral three. И теперь римская три. And it is to know the six purposes of marriage. И это знать шесть целей брака. Okay, so on Roman numeral three, you're going to have six subpoints. Итак, вы видите, что в римском три у нас будет с вами шесть подпунктов. Okay, so the first subpoint, or, 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 the, or the first of the six purposes of marriage. Итак, первый подпункт или первые шести целей брака. I mean, why did God invent marriage? Интересно, почему же Бог воплотил, представил брак? In the second chapter of the Torah, in Genesis two. Во второй главе Торы, Бытие два. He Introduces the subject of marriage. Он пред представляет нам этот предмет такой брак. Okay, so the first purpose of marriage. Итак, первая целью брака. Is companionship. Было companionship, friendship. Okay, это дружба. A reference for this would be Genesis 2:24. И сноска для этого будет Бытие 2:24. Uh, Amos three three. Amos three three. Amos three three says, "How can two walk together unless they walk together in unity?" 
И Амос 3.3 говорит, как могут двое ходить вместе, если, не, если только не ходят они в единстве. Okay, so what, what God really wants is for us to be companions, for us to be friends. Итак, что Бог хочет? Бог хочет, чтобы мы были с вами как компаньоны, да, как друзья, партнеры. One of the strengths of my marriage with my wife is that we are best friends. Одна из сторон моего брака с моей женой это то, что мы лучшие друзья. One of uh, Uh, it's interesting that the, the very first thing that God said in Scripture, in His creation, that was not good, was that man was alone. He said, this is not good. Видите, очень интересно, что первое, что сказал Бог, одна из первых фраз, это то, что о мужчине, то, что нехорошо человеку быть одному. He created a, a hole, you know what I mean by a hole, a void, in, in the heart of man. He... Mm -hmm. Он сотворил э, какую-то такую область э, в сердце человека, мужчины. It could only be filled by woman. Которая могла быть заполнена лишь лишь женщиной. Of course, it's interesting that he took a rib to make woman. И конечно же интересно, что он взял ребро для того, чтобы сотворить женщину. And I think it symbolizes that coming from the side of man, that man and woman should walk side by side. И то, что это идет как бы со стороны мужчины сбоку это то, что мужчина и женщина должны ходить друг к другу близко. So this is one of the great purposes of marriage that that we could have a friend for life. Итак, конечно же, это одна из таких великих целей брака, что у нас могут быть друзья на всю нашу жизнь. When when Barb and I got married, когда Барбара и я мы поженились, God spoke a verse out of Proverbs to me. Бог сказал мне один стих из притч. It says there is a friend who sticks closer than a brother. И там сказано, что есть друг, который ближе к тебе, чем брат. И я когда давал ей такое обещание в то момент, когда мы заключали брак. И я пообещал, я сказал, я обещаю быть тебе быть твоим другом до конца твоей жизни. Now this sounds good. И это звучит хорошо. Но жить с этим не всегда так просто. Моя жена – это типичная женщина, она обожает ходить по магазинам. Ей нравится смотреть на красивую мебель, платья. И я пообещал ей быть ее другом. So I need to have an interest in this. Итак, мне нужно быть в этом заинтересованным. I would rather sometimes stay in the flat and watch football, American football on TV. Я бы лучше, наверное, дома остался, посмотрел бы футбол американский по телевизору. But it's part of being a companion. Но это часть того, часть партнерства. We need to be involved in each other's lives. Нам нужно быть вовлеченными в жизни друг друга. It's part of what I said a few minutes ago about making covenant. Это часть того, что я сказал несколько минут назад о заключении завета. Я даю свою, самого себя полностью. Я отделил в сторону свои собственные желания для своей жены. You know what I think is is one of the great signs that somebody is really a mature believer. Вы знаете, какой есть один из лучших таких знаков или примет того, что кто-то по-настоящему верующий? Is that they are unselfish. Это то, что они не эгоистичны. When I see people who are selfish, когда я вижу эгоистов, I say they're not really like Yeshua. Я говорю, они по-настоящему не похожи на Иисуса. Because his life was a life of giving. Потому что его жизнь это была жизнь дающего. And we need to have the same attitude in our marriage. И нам нужно иметь такое же отношение в нашем браке. Show me a man who gives of his time and his heart to his wife. Покажите мне мужчину, который отдает свое время, свое сердце его жене. And I'll show you a godly man. И я укажу вам тогда на Божьего человека. Whether he speaks in tongues, or whether he uh, uh, can memorize many prayers, или может быть он знает много молитв. Sometimes that's not as important. Иногда это не так важно. As a as a man who shows kindness and sensitivity to his wife. По сравнению с человеком, который показывает доброту и чувствительность к своей жене. I I I I 
think it is true here in Russia like it's true in America. Я думаю, что это является истинным как в Америке, так и здесь. That that there are yeah, true in Ukraine. На Украине. Sorry, that there that there are many husbands and wives living together. Что есть много мужей и жен, живущих вместе. They sleep together at night. Они спят вместе ночью. They have sex every once in a while. У них они занимаются сексом, когда только не захотят. But there is no emotional bond. Но нету такой эмоциональной связки. There is an emotional separation. Есть эмоциональное отделение. If Satan cannot work in your marriage to get you to be divorced, если дьявол не может работать с вами, чтобы вы развелись, then he will try to get you divorced emotionally. Физически тогда он будет работать, чтобы вы развелись эмоционально. Okay. The second purpose of marriage. Следующая цель брака. Is physical enjoyment. Это физическое участие. Physical enjoyment. Физическое участие. Соглашение, давайте скажем. I'll make it clear. Having sex. Ясно скажу вам, это занятие сексом. Now again, this is a very sensitive topic. What is what is sensitive topic? This is a sensitive. Again. This is a sensitive topic. Конечно, снова это очень такая чувствительная, да, тема. It's probably not talked too much in the congregations or the churches. Возможно, об этом не говорится много в общинах, церквях. But God is the one who created us with these desires. Но Бог является тем единственным, кто создал нас по своим желаниям. The desire of a man for a woman is natural. И желание женщины, мужчины – это естественное желание. It's God-given. Это оно дано Богом. Very sadly, Satan. Is at work in this world, trying to twist and and pervert. You know the word pervert. These desires. Очень очень печально то, что сатана пытается искус и изменить или как бы исказить, давайте скажем, Божье желание. In Scripture talks about this in Romans chapter one about the unnatural desires of men for men and. You know, of course, we see pictures of that in Sodom and Gomorrah as well. И Писание Писание говорит нам э, очень часто об этом в Римлянам даже, когда мы говорим о желании, о том, как мужчины желают мужчин, и мы видим также это в Содоме и Гаморе. Hebrews 13:4, write that, that down. Hebrews 13:4. Напишите, запишите себе Евреям 13:4. Talks about the marriage bed being undefiled. Marriage. The marriage bed being undefiled. What, what it means is it should be pure and clean. Что брак должен быть чистый и непорочен. So we should enter marriage. И так мы должны входить в наш брак. As we talked earlier, saving our physical bodies for our husband or wife. Как говорили мы раньше, спасая наши физические тела для наших мужа и жены будущих. But within marriage. Но в браке. You not you you no longer own your own body. Вы больше не владеете своим собственным телом. And this is according to First Corinthians seven. И это согласно с первым Коринфянам седьмая глава. Three through six. С третьего по шестой стихи. The wife's body is no longer her her own. И тело жены уже больше не принадлежит ей. Her body is to please her husband. Ее цель для ее тела это удовлетворять мужа. And the same for the man. И то же самое для мужчины. I mentioned earlier that God made men and women differently. Я упоминал ранее, что Бог создал мужчин и женщин по-разному. There is a famous book in America. It's called Men Are from Mars. You know the planets, the planets. This book has kind of a fun. And women are from Venus. Где написано, что книга, которая называется "Мужчины они с Марса, а женщины с Венеры". That's kind of a silly title. Это такая немножко такая глупое название, но все равно. The author is trying to make a point. Автор пытается сделать такое ударение. He's saying that men are much different than women. Он говорит, что мужчины сильно отличаются от женщин. It's almost like we come from two different planets. Это практически то же самое, как если бы мы приехали с двух разных планет. 
Uh, and, and here's one of the big differences. И вот здесь я расскажу вам одну из самых больших разниц. I'm speaking generally. Я говорю сейчас в общем. Men generally have a greater desire for physical relationships than women. Мужчины в общем имеют uh, намного более большее физическое влечение, чем женщины. Women define intimacy. Do you know the word intimacy? Mm -hmm. More on an emotional basis. А женщины же представляют себе близость или интимность более эмоционально. Men see intimacy from more of a physical point of view. Тогда как мужчины видят э, близость с физической точки зрения. So, women, I, I, you know, again, if my wife were here, she'd do better job than me. И снова же э, в, это, э, в этой области моя жена намного лучше учит, чем я. But a, a, a woman should, a wife should really make it a priority to try to meet her husband's physical needs. И видите, женщине здесь как бы приходится сделать уступку, чтобы ответить на физические нужды мужчине. And again, again if you look at that passage later in 1 Corinthians 7, и снова же, если вы посмотрите позже на это место писания 1 Коринфянам 7, 3 6, 7 э, по 6 стихи, I think many of you know it. Я думаю, многие из вас знают его. The, our bodies are not our own. Что тела наши уже не наши. It's part of when we. It's part of our covenant. Это часть. Это является частью завета. We give ourselves completely to the other person. Мы совершенно даем себя другому. Um, now, there there are times when we need to exercise self-control. И есть времена, когда нам нужно упражняться в самоконтроле. In that passage, it talks about abstaining. You know, abstaining. И в этом месте Писания говорится об воздержании. For the purposes of fasting and prayer. Из-за поста и молитвы. I want to talk about something else that you probably don't hear teaching on too often. И я хочу говорить еще кое чем о чем часто, возможно, не учится так часто. And it, it has to do with the, Levit the Levitical laws. И Levitical. Levitical laws in Leviticus. Это здесь имеется в виду законы левитов, левитам. Okay. Um, in, in the Christian churches today, there, there's a general view that the laws of Moses are gone. В христианских церквях сегодня такая общая точка зрения, что закон Моисея ушел. That we are now in the age of grace. Что сейчас мы с вами в веке благодати. And, the, and God's laws no longer have application for our life. И Божий закон больше не имеет никакого отношения к нашей жизни. Well, that's one thing I appreciate about messianic congregations. Но вот это вот то, что я ценю в мессианских общинах. There is a, I think, a better understanding that God's laws for His people are good. Что в них существует, я думаю, лучшее понимание того, что Божий закон для своего народа. Добр, благ. Yeshua did not come to abolish the law, Yeshua не пришел, чтобы отменить закон, but to fulfill the law. но чтобы исполнить его. And, and God's laws, the dietary laws and other laws, are, are for our good, for our benefit. И uh, Божьи законы для воздержания, для всего, они хороши, добры. Now I want to talk about one of the laws that he mentions in Leviticus, and that's the law of uh, the woman's cycle. Her monthly cycle. И я сейчас хочу говорить о одном из законов, которые упомянут в этом в Левитам. Это закон о женском цикле менструальном. And in Leviticus chapter 15. Левитам 15 глава. And I think the key verse is 28. Я думаю, что ключевой стих здесь будет 28. God told the Jewish people. Бог сказал еврейскому народу. That they need to abstain from physical relations. Что им нужно воздержаться от физических взаимоотношений. During the seven days в течение семи дней of a woman's menstrual cycle. Когда нас во время, когда наступает женский менструальный цикл. But he also said. Но он также сказал. That a woman's body needs seven more days. Что женское тело нуждается еще в семи днях. To purify itself. Чтобы очиститься. After the passing of the blood. После того как закончилось кровотечение. Now, most Christians in America сейчас большинство христиан в Америке don't even know about these laws. Они даже не знают об этих законах. And don't think they have anything to do with their lives today. И они не думают, что они каким-либо образом относятся к их жизни сегодня. 
Now I am not standing here as your teacher giving you a new law. И я сейчас не собираюсь давать вам какой-то новый закон. Uh, this is not necessarily the doctrine of MJBI. И это не обязательно должна быть доктрина MJBI. I'm giving you something personal from our own lives. Я делюсь с вами чем-то личным из моей собственной жизни. Do you understand? Вы понимаете? My wife and I. Моя жена и я. We abstain from physical relations. Мы воздержимся от физических взаимоотношений. For a period of 14 days. На период 14 дней. Each month. Каждый месяц. According to this verse in Leviticus. Согласно этим стихам в Левитам. And I believe. И я верю. That when when a man and woman follow God's word here. Что когда мужчина и женщина они следуют за Божьим словом здесь. Um, <coughs> the seed of the man is stronger. Uh, and when they do come back and have physical relations, there is less probability of a, a child being conceived with physical deformities. Mm -hmm то э, меньше возможности к тому, чтобы ребенок был зачат каким-то физически, физически неполноценен, чем, чем если бы они не воздерживались. Понимаете, о чем я говорю? Now, we, we Итак, конечно же, a fallen world. We, we мы, жив... world yeah. мы живем с вами как бы в таком в упавшем мире. And, uh, no И здесь нет совершенства. So, you know, if a child is born with a handicap, God is glorified through the life of that child. И в любом случае, даже если ребенок рожден хромой, все равно Бог прославился в этом ребенке. But I believe that these laws that He's given us are for our good. Но я верю, что эти законы они даны нам для нашего же блага. And I believe that there would possibly be less children born with handicaps if uh, men and women waited two weeks every month, mm -hmm. because the seed of the man is then stronger. Но я верю, что меньше людей, меньше детей родилось бы тогда несовершенными, если бы мужчины и женщины воздерживались бы в течение 14 дней каждый месяц. Потому что мужское семя становится от этого сильнее. I mentioned the man who published uh, this book and many other books on family life. Я упоминал уже этого человека, который напечатал эту книгу и множество других о семейной жизни. And there have been a, American doctors at Teams of American doctors and researchers. И была такая команда американских докторов и исследователей, who have studied uh, Orthodox communities in Israel, которые исследовали ортодоксальные общества в Израиле. And they have found и они нашли that Orthodox Jews who practice the Levitical laws, что евреи, что ортодоксальные евреи, которые практикуют законы левитов, there are almost uh, are you communicating with somebody, we have like one more minute or yeah. two, uh, that when these Levitical laws of waiting to have sex until the woman's cycle is complete and then the other seven days. И они нашли, что в этом левитском законе написано, чтобы, что нужно воздерживаться семь дней во время менструального цикла и семь дней после. There are very few cases of children born with birth defects. И если этого не случается, если это происходит, то детей, которые рождаются неполноценными, становятся все меньше и меньше. And there are almost zero cases of women having cervical or uterine, uh, you may not know these words, uh, cancer of, okay, of okay. a woman's personal okay. organs. И благодаря этому воздержанию ноль случаев рака матки и остальных женских органов. Now I'll tell you another benefit Следующее преимущество. To following God's law in waiting 14 days. Чтобы следовать за Божьим законом и ждать эти 14 дней. How many of you uh, fast, fast from eating? Сколько из вас когда-либо постились? Many times God calls us to fast from food. Часто очень, да, Бог призывает нас к посту без еды. And when I go on a water fast, и когда я вхожу в такой пост с водой, I don't drink juice. I don't eat any food. Just water. Let's say it's a three-day fast. That first drink of juice. 
то тогда первый э, стакан сока fruit, или этот э, первый э, кусок этого какой-то пищи он так вкусен, не правда so Он так, как такой вкусный становится. <coughs> If you allow me, I now если вы позволите мне, то я хотел бы сравнить это э, с физическими взаимоотношениями. Word, когда мы следуем за Божьим Словом weeks, и имеем это время воздержания в течение двух недель, relations, когда мы возвращаемся и имеем физические взаимоотношения, это даже вкуснее. Это как иметь второй месяц. Это как бы у нас второй медовый месяц начинается. Every month. Каждый месяц. So I know these things are very personal. Итак, конечно же, я знаю, что это очень лично. And I just encourage you to seek God uh, for your own choices. И я лишь ободряю вас искать Бога uh, сво своими силами. But the, we just finished the second basic uh, purpose of marriage, which is physical enjoyment. Но мы закончили сейчас с вами мы закончили сейчас с вами э, второй подпункт, который называется физическое, как? Okay, so we will now 